，整装待发，准备出发啦！现在到了边境了，我们要从匈牙利到克罗地亚去。现在海关的程序应该和以前不一样了，因为要出示核酸检测的结果，或者是打了疫苗的证明。说实话，现在因为要各种检查，要检查核酸或者疫苗的结果，然后还要看护照，各种。啊，反正就气氛比以前紧张了很多，就是在等待的时候总是担心啊，自己的证件有没有带齐呢？有没有符合规定呢？反正就有一点紧张，和以前还是有点不一样。现在我们已经进入克罗地亚境内了，刚才过了海关，现在开了一半都不到，还剩三百多公里，还要开三个多小时。与许多欧洲国家不同，大部分巴尔干国家的高速公路都是一段一段收费的，基本上和中国是一样的。进高速时拿卡，出高速时交钱。啊，还有半个小时左右就到了，上一下厕所，等会儿要换我爸开了，已经开了五百多公里了，最后的二十公里让他开吧。看一看这个休息站的厕所，刚才是有一个大娘坐在这里，但是不收费，她只是想要 donation， 就是你可以捐赠给她。厕所还是很干净的。这个就是欧洲加油站里面的厕所，大概就是这样子，还挺干净的，不用钱。快到了，快到了！我们这次来的这个海滨小镇叫 s t e r i g r a d e 其实也是几年前无意中发现的。当时就是特别想去克罗地亚旅游，可是其实对这个国家并不熟悉，所以就在 Airbnb 的网站上随便搜索，然后找到了这一家面朝大海的漂亮民宿，和家人在这里度过了一个非常美好的假期。哇，开了将近七小时，终于到了。这个是我们五年前住过的地方，下面就是海。Hello， 房东是个很可爱的老太太。五年前我们也是住这个房子，不过五年前它还没装修的这么好呢。现在装修了，就比以前更加漂亮了。<笑>好了，带大家来参观一下我们的房间。外面就是海，然后等一下就下去捞海参，然后进房间里参观一下。这里有个小厨房，捞了海参就在这里炖了，哈哈。然后这个是第一间房，哦，第一间房，哦，我打开就可以看到海。这个是床，然后这个是爸爸住的第二间房。第二间房有两张床，其实四个人都够住，我们两个人住有点大，不过空间还是挺够的。厕所哇，真的装修的比以前漂亮了很多，以前我们来的时候还是比较旧的厕所，浴室。哈哈下去下面看一看，好怀念这个地方啊，不知道有没有海参。五年前我们来的时候，整个海底都是海参，现在还有没有真的不好说，因为已经过了这么多年了。好像没有哎，刚才房东太太很好的给我们准备了咖啡，不过我怕喝了睡不着觉。哦，他还送给我们吃这些小甜点吗？哇、wow, 哦 ，Thank you！ Yeah, 我们一起来，两妇女，我们来享受一下吧，在海边，坐在海边，吃点点心，享受吧！啊
谢，再来一天先。用一己之之力，一己之力吹胀，吹胀，吹这个救生圈。其实我有打气管，但是我想锻炼一下自己的肺活量，所以我要用吹的。逛，看看其他人是怎样晒日光浴的，还是不能鼓起勇气。<笑>老外就是喜欢晒的古铜色的，可是我还是喜欢白雪雪。<笑>好了，我现在已经涂抹上了这个李夫泉的高倍防晒霜，不知道能不能防晒黑，希望可以吧。这次就看看使用感受。哎呀，作为怕晒新人，真的好纠结，一方面又很想下海捞海参，一方面又怕晒黑。虽然已经抹了很多防晒霜，可是、啊、还是会被晒黑。一想到这个。就有点不想下海了，因为虽然来了欧洲这么多年，但是我还是一个传统的中国审美观，我还是喜欢美白。<笑>我们决定先把鸡包了，等会捞了海参上来以后，就直接可以放到鸡汤里面。为了捞海参，我们做足了准备，带了这个一边捞一边装，还从家里带了一个罩篱，等一下炖海参的时候要用。<笑>希望有吧，我准备功夫都做足了，希望有海参。老豆，而家睇嚟比以前差咗啲，佢而家游水都会攰，用个水表。教大家一个小妙招，就是用蛋清涂在这个游泳镜里面，它就一直都不会起雾了。我现在涂了，游多久都不会起雾。都系有啲唔同，有啲系有刺，有啲人冇刺，有刺嗰啲就营养价值高一啲。
，佢係睇呢兩個就完全唔一樣，圓鼓鼓。哇！哇！我们现在就处理海参了，已经带好工具过来了。把它从它的嘴把内脏剪出来。这些都是它的内脏，挖掉都不要，只保留海参的主体。哇，我们这个海参鸡汤啊！现在锅里炖着海参，坐在岸边一边看海一边等它熟。<笑>刚才发了一条炖海参的动态，有些朋友看见了就说：“小心啊，别中毒。”但是我觉得应该不会中毒吧，因为这个地方我五年前也来过，当时就是在海里捞了很多海参，然后现捞现炖，当初吃了没有中毒，这次应该也不会中毒。特地带了这个照离来，就是从抖音上面看了一些晒海参的攻略，就是要过滤掉水，然后再把它晒干。就是这么一盘海参包鸡，看着还不错哎，嘿嘿。因为都没有带什么东西过来，然后超市也关门了，就简简单单的吃个青瓜，吃一个海参包鸡吧，没什么东西吃，尝一尝这个海参。嗯，超级好吃，有海鲜的味道，而且其实主要是那个鸡很好吃。海参太老了，第一条嗰个唔知得唔得？海参后来我们放进去的几条只炖了一个小时，就太还是很硬，根本就吃不了。但是这条是我们第一条捞上来的，呃，已经炖了两个多小时了，可能就比较好一点。试一试。哎嗯，很好吃，很脆，超级好吃。嗯。嗯，它个特色个。很脆，就有点，有点像海蜇的那种质感，很 Q， 很弹牙。嗯，不错，好舒服、哦。爸爸在这里享受夕阳的美景。哇，这真真意义上的海上生明月。刚刚房东太太送给我们两个苹果，人超好，很可爱的一个老太太。嗯，今天玩得很开心，但是游泳的时候我看得出我的父亲有点好像有点体力不支，这件事也让我有了一些新的想法，就是父母年纪的确是逐渐在变大了，体力和精力都和以前有所差异。我记得我们以前一家三口去世界很多地方旅行。徒步好几十公里，然后在城市里面各种穿梭，从来没有听他们说过累。尤其是我爸爸，“累”这个字根本就不曾出现在他的字典里面。但是现在和以前相比，还是有点不一样了。嗯，也让我觉得应该改变一下旅行还有生活的方式了。就是以后再和父母出行的话，一定要尽量选择。轻松一点的活动还有路线，还是需要改变一下了。喝了咖啡，他睡不着，半夜三更起来搞卫生，真是有洁癖，挡也挡不住。不过看起来体力好像恢复了。
车里这么晒，为什么不把海参拿到车里晒呢？